नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता देश अपनी स्वतंत्रता का सतरवा उत्सव मना रहा है 15 अगस्त उन्नीस को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत ने लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में विकास की नई गाथा लिख रहा है नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है स्वतंत्रता की यह यात्रा कैसी रही क्या मायने हैं इसके लोकतंत्र के लिहाज से भारत की यात्रा कैसी रही इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ Thank you, Manoj. Hello and welcome, viewers, to this special broadcast on Sunset TV. Wish you all a very happy Independence Day. For Indians the world over, 15th August is the day that we celebrate with much ardor and pride, commemorating the sacrifices of our freedom fighters and leaders who dedicated their lives to liberate our nation. Last year, if you recall, we marked the Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating the momentous journey of 75 years of independence. Coinciding with the historical milestone, Prime Minister Narendra Modi described the next 25 years as Amrit Kal, leading to 2047, when India will complete 100 years of its independence. So, as we celebrate Independence Day in the Amrit Kal, let's take the opportunity to look back at the huge leaps and advancements that India has made in different fields over the past few decades, and also the new goals that we seek to achieve in the next 25 years. And for this, I am delighted to welcome on this special broadcast an illustrious panel of guests. Let me begin by introducing them to you. With me is Dr. Nirja A. Gupta. She is Vice Chancellor, Gujarat University, Ahmedabad. Mr. Kumar Anand, he is a senior journalist. Lieutenant General Sanjay Verma retired. He is a defence expert. Mr. Amarjit Sinha, member of Public Enterprises Selection Board. He has also served as the Secretary, Department of Rural Development, and a Special Advisor, PMO. Thank you, sir, for your time. Delighted to have you with us on the panel. And Mr. Uh, Dr. Sashmit Patra, Member of Parliament, Rajya Sabha, he represents the BJD in the upper house. Thank you all for joining us on this uh, special show, special broadcast on Sunset TV on the occasion of Independence Day. To begin with, Happy Independence Day to all of you, uh, Mr. Sinha. Allow me to have the first word from you because you've served across different sectors over the last few decades. You've uh, played a big role in the field of education in in, in designing the Sarv Shiksha Abhiyan, also the NRHM. So now, as we proceed to the next 25 years, the Prime Minister says this is not the Amrit Kal, this is the Kartavya Kal, wherein the citizens, 1.4 billion Indians, have to now take up the responsibility of making India a developed country. So, what are our strengths at this stage that we need to uh, work upon to actually achieve this milestone? No, thank you very much for that question. Yes, uh, you know, if somewhere someone was to take a stock. Of where we stand, as is often said, the glass is still half full. I say it is half full because, on the one hand, the United Nations Development Program commended India for managing to bring 415 million persons out of poverty, multi-dimensional poverty, between 2005-06 and 1921. Many other changes also happened. the universal participation of boys and girls up to elementary school when we look back and where we began our journey at the time of independence yes we have moved forward we have moved forward quite significantly but there is more to go before we reach where we want to be and from that point of view i remember just a few months back sudipto mandal wrote a beautiful piece when he revisited a village in palamu district in jharkhand 44 years after he had gone there as a researcher and what he notes is exactly this phrase the glass is half full meaning thereby pakka houses toilets electricity connection pakka roads many thing had reached and when we look at the national family health survey 5 as also the 78th round of the nss which has come out in 2021 it is no mean achievement for india that today 92.5% households in india have a all weather pakka road within 2 and 1/2 kilometers surely it shows that we have moved forward from where we were when we look at infant mortality maternal mortality uh, our fertility rates when we look at participation in schools as you are aware 
from an infant mortality of more than 130, we are now down to 28. If I look at maternal mortality, nobody ever thought that we will be below three digits so quickly. It's considering that we had an extremely difficult past in the sense that many hundreds of mothers died during childbirth. We are down to 97 as per the recent report. And as all of you are aware, nationally now on fertility, we have reached the replacement level, which is 2.1. Similarly, if you look at education, the challenge for us has been that primary education and primary health, unfortunately, did not receive the kind of attention that it did in countries like Japan, South Korea and others, Ji. what we call the East Asian miracle. Human capital matters and then nothing can be more stark than the 42nd round NSS in 1986-87, when 69.23% girls, females rather, two, six, six plus females, 69.23% were never enrolled in a school in rural India. And I'm talking about 86-87. So clearly, we had a very difficult agenda. When you look at the NSS data, 2014-15, the 71st round, you find attendance of boys or girls, urban or rural, up to class 8, is the same. जी जाहिर सी बात है कि इस 21वीं शताब्दी में आप भारत विकास की एक नई गाथा लिख रहा है लेकिन कुमार आनंद जी आपने कई दौर देखे हैं, सरकारों के दौर देखे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं और इस दौर में बात चाहे शिक्षा की हो बात चाहे स्वास्थ्य की की जाए बात चाहे गरीबी उन्मूलन की की जाए तमाम जो बुनियादी जरूरतें थी एक आम आदमी की इस देश के उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं देखिए जब ये कहा गया कि देश की जीडीपी को बढ़ाना है तब ये दो चीज़ें जो मानी गई कि स्वच्छता और स्वास्थ्य इस पर जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जी की वृद्धि नहीं होगी सरकार ने इन दोनों एस्पेक्ट्स में पिछले कुछ सालों में बहुत ध्यान दिया नल से जल स्वच्छता अभियान शौचालय आप कहिए कि ये स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना इन सब के बड़े सकारात्मक नतीजे आए हैं आज अगर आठ करोड़ से ज़्यादा परिवार स्वास्थ्य पाँच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना का लाभ अगर उठा पा रहे हैं तो उनसे पहले वही गरीब उनका मकान बिक जाता था उनकी ज़मीन बिक जाती थी वो कर्ज में चले जाते थे तो उनकी जो ऑल टुगेदर समाज में जो उनकी उपयोगिता कही है उपाधिकता कही है वो बढ़ी है इन चीज़ों का बढ़ने का एक समाज पे बहुत अनुकूल असर पड़ रहा है आप देखिए कि पहले गैस के जो करीब मेरे ख्याल से काफ़ी परिवारों को संख्या एडिट में नहीं बता पाऊँगा कि जो उजला योजना की तरह आपने सिलेंडर वगैरह दिए जो गांव से लकड़ी काट के ये धुआं जलाते हैं तो एक तरफ वो पर्यावरण को उनको नुकसान पहुंचाते हैं दूसरी तरफ महिलाओं के स्वास्थ्य को से को उसका बड़ा नुकसान पहुंचता था तो ये तमाम चीज़ें लिखने बड़ी छोटी छोटी लगती हैं लेकिन इनका कुल मिला के समाज पे बड़ा असर पड़ता है इसलिए ये पिछले कुल सालों में इन क्षेत्रों में जो काम किया गया है इसके बहुत अनुकूल नतीजे आपको देखने में मिल रहे हैं आप यही देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय हम लोग की पर कैपिटल इनकम मेरे ख्याल से लगभग ढाई सौ रुपये थी जो अब बढ़ के एक लाख बहत्तर हज़ार रुपये हो गई है जो आयु उस समय इकतीस बत्तीस साल होती थी औसत आयु अब करीब इकहत्तर बहत्तर साल हो गई है तो इन चीज़ों में सकारात्मक जो बदलाव आ रहा है ये उसी का नतीजा है इट इज़ दैट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर पात्रा दैट वी आर सींग दैट देर इज बिन सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट द पॉजिटिविटी दैट वी सी इन सोसाइटी एंड दैट इज वॉट मेक्स दिस डिवेलपमेंट जर्नी मोर इंक्लूसिव पीपल टूडे आर मच मोर अवेयर ऑफ वॉट्स हैपनिंग इन द कंट्री वी आर टेकिंग प्राइड इन हाउ इंडिया इज बींग परसिव्ड ग्लोबली द फैक्ट दैट पॉलिटिक्स हैज सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इट्स बिकम मच मोर रिप्रेजेंटेटिव मच मोर इंक्लूसिव हाउ डू यू सी नाउ दिस न्यू एज डेमोक्रेसी फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द न्यू इंडिया that the prime minister has uh, you know shown us the way forward you know tina ji today when we look at india we started as an india with only a single party the congress party at 1947 the stroke of midnight hour from there we have become a multi party democracy we have become a multi party polity and what has really strengthened has been federalism because if you have one party and that one party is ruling all the states as well as the union the representation of people and the voices of people don't get adequately represented so like i come from odisha i come from the regional party of biju janata dal 
there's someone from Trinamool, there's someone from YSR, someone from DMK. And in the union, you have got two national parties right now uh, in power, the BJP, earlier the Congress. So what it truly is, there's a check and balance in the polity. There's a check and balance in the democracy. Different voices are coming out. Sometimes people say it may be disruptive. I believe when you have more voices in the largest democracy, it is a representation of the strength as a democracy that we tell the world. When we travel abroad as the interparliamentary union, as a parliamentary delegation, many people tell us that we are a homogeneous country. Their countries are homogeneous. They have a same language, same religion, or usually the same religion, or the same race. Here we have multi-ethnicity, multi-diversity. Every state, every district has its own charm. So in this kind of a diverse environment, when you have a polity which is truly representative, look at adult franchise. Our adult franchise has increased leaps and bounds. We have an election commission which has grown stronger by every election. If you look at the participation of the youth, at the age of 18, we have been able to franchise the youth. If you were to look at the women's participation, almost 50 to 60 percent is the average polling of women. They are, they are more conscious voters than probably men today. So India that way has transformed. If you were to look at the Panchayati Raj system, 50 percent reservation for women in the Panchayati Raj institutions today. We're talking about trying to improve it to 33% reservation for women. There is a cause. So here is a country that came from birth at the pangs of a partition to a country today just standing tall. Today we are a $5 trillion economy. We're going to, I mean, we're going to be a $5 trillion economy, fifth largest economy, going to be the third largest economy. The world is watching us. My personal experience at interparliamentary union delegations has been in 2019, I went to Belgrade. We, we used to seek out meetings. Today, they are seeking out meetings. When we are sitting in the large General Assembly, many of the countries I want to name, they would come and say, we want to take a photograph. Why? Because we met India. I think that is the transformational India for me. Polity has changed. Demographics have changed. Democracy is changing. The youth is becoming more aspirational. And we are a young country, as we say. And more and more youth are coming in. The average age of parliament is reducing. When I stepped in, the average age was 72. Now it's come down to 63 in the Rajya Sabha. So you see, even in Rajya Sabha, I'm a 40-year-old guy, I came in, I'm 44, and I was the vice chairman of Rajya Sabha. So the demographics itself are changing. And the way Indian polity is shaped, we're going to become more stronger, we're going to become more powerful, not only in terms of money, but in terms of voices. And the voices will become more stronger as we go forward. Right, and especially when India is the world's youngest population, we hope that that will change in the times to come. But Dr. Gupta, a related question. He spoke about youth. I also want to bring in the women. There can be no positive transformation without the women. The Prime Minister says when women prosper, the nation prospers, the world prospers. And the best way to empower women is to have women-led development approach. Do you see India... Uh, you're an educationist, you're also the first woman vice chancellor of Gujarat University. How significant strides have we taken in terms of empowering women and shifting that approach from women's empowerment to women-led empowerment? Oh. See, every 15th August is a Sandhikal because we move from past to future and we evaluate how far is the journey we have covered and how more uh, we have to cover yet. Uh, this women-led will depend how far we put up our struggle for the future generation. Today, wherever I have come down, it's not my struggle. It's not my success. It is a legacy of all those struggles which the previous generations have done for me. Now it's my time to inculcate that faith, that environment, that legacy for the future generation. So our struggle is not yet over, but we are happy that we have started that stride. We have started to escalate. We have been able to generate that confidence in the policy makers that women-led uh, establishments or environments are going to be more congenial or better uh, you know, put up with the performance. So I'm very uh, positive about it. I was just preparing certain things on women and I found out that in Canada, before giving away the right of vote to the women, there was a statement that the right of vote will only be given to the persons. And they said, and women are not the persons. So uh, for that reason, they were rejected the right of vote. I am happy to state we have a country where right from the beginning, women have the equal participation. Absolutely. Absolutely. But much also depends on the womanhood, on their environments, and we have to prepare for that.
voting rights is something that is you know too much to ask for you're mm. seeing the the countries of the first world actually fighting to give reproductive rights to yes. women and that's something that we are quite fortunate Absolutely. something that we have, we've only been advancing in the area and not mm. going backwards ji aap bilkul chote chote sudharon se bade badlav aate hain sanjay ji jo badlav ki desh mein ek daur chala उसे आप कैसे देखते हैं क्योंकि छोटे छोटे सुधारों के जरिए बड़े बदलाव का जो लक्ष्य है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इशारा भी रहा है बात चाहे शौचालय निर्माण की हो जनधन खाते खोलने की हो आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण हो इन छोटे छोटे बदलावों को आप कैसे देखते हैं मनोज जी थैंक यू सबसे पहले सारे दर्शकों को पंद्रह अगस्त के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन आप लोगों को मेरे को पैनलिस्ट को I think as an individual my generation I bless the almighty that I am living in this call seeing the transformation from where we were and where we are going aapne chote chote jo badlav ho rahe hain unka impact I will take a cue from what Tina had asked ma'am women empowerment I give you four examples aap log expect kar rahe honge being a lieutenant general I'll be speaking about defense I'll speak yeah. later I'll speak about atmanirbharta बट डिफेंस के क्षेत्र में जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट हैज चेंज द लैंडस्केप आई विल काउंट दी सैनिक स्कूल हैव ओपन फॉर वुमेन एनडीए आई एम फ्रॉम एनडीए 45 फाइव ईयर्स बैक मैं एनडीए गया था आई कुड हैव नेवर इमेजिन दैट दीज पोर्टल्स विल ओपन अप फॉर दी वुमेन नंबर थ्री परमानेंट कमीशन आई हैव सर्व विद नंबर ऑफ फेंटेस्टिक वुमेन ऑफिसर्स टूडे दे आर वेरी हैप्पी दे गॉट परमानेंट कमीशन एंड दी फोर्थ you will be very interested to know this in may 23 ota se passing out parade hoti hai aur ek mahila ko permanent commission mili hai aur wo permanent commission wo mahila kaun hai unke husband 2020 mein veer gati ko prapt hue the galwan ke context mein and unko veer chakra mila tha kuch saal pehle kya aap soch sakte hain ki ek vidhva जो अपने बच्चों को कैसे पालेगी अपने माँ बाप को गांव में कैसे देखेगी वो विधवा अभी निकल के घर से शी हैज फोर्टी यू नो बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी एंड द डिफेंस हैज एम्पावर्ड हर शी वाज एजुकेटेड शी वी एनेबल्ड हर एंड शी इज गॉट कमीशन शी इज गोइंग टू लीड द ट्रूप टूडे इतने बोल्ड डिसीजन लिए गए हैं दो हजार बीस में आत्मनिर्भरता पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट कम से कम 68 to 70 percent of the Indian defence budget now goes to procurement from Indian industries. Number three, private industries को R&D budget देना, वो भी R&D में हिस्सा ले सकती हैं besides the DRDO. उसके अलावा corporatisation of ordnance factories. उसके अलावा हम लोगों ने जितने भी अपने पुराने उपकरण हैं जिनका इंडिजिनाइज़ बिल्कुल संजय जी रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हुआ है ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है देश ने भी देखा है दुनिया आ, दुनिया देख रही है लेकिन अमर जी जी जिन फैसलों को मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि जब हम आज़ादी के अमृत उत्सव की बात कर रहे हैं आज़ादी का छिहत्तरवाँ जश्न मना रहे हैं तो इस आ, देश ने जो पिछहत्तर सालों में उपलब्धियाँ हासिल की हैं उसमें बात में अगर कर सुधारों की दृष्टि से कहूँ जी का एक बहुत बड़ा फैसला 370 की जो बात मैं जानना समझना चाह रहा हूं क्योंकि देश जानना चाहता है इतना बड़ा फैसला हुआ उसका क्या असर हुआ साथ ही इस तरह के जो तमाम बड़े फैसले सरकार ने लिए उनको आप कैसे देखते हैं देखिए व्यवस्थाओं में सुधार अगर हम सतत आर्थिक प्रगति चाहते हैं तो व्यवस्थाओं में कुछ मूल चूल सुधार करना पड़ता है जी उसी श्रेणी में है कि पूरी व्यवस्था को पुनर्विचार करते हुए पूरी तरह से टैक्स कंप्लायंस की मानसिकता को समझते हुए एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिससे मैक्सिमम रेवेन्यूज भी आए और मिनिमम डिसलोकेशन भी हो गवर्नेंस भी इम्प्रूव करे साथ साथ रेवेन्यूज भी बढ़े और इसको इस प्रकार से करे कि सभी राज्यों की भागीदारी के साथ एक जीएसटी काउंसिल बना करके जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं तो ये बहुत अच्छा उदाहरण एक है फेडरल प्रिंसिपल का जहाँ सभी साथ मिल चलते हैं मैं वैसा ही उदाहरण विकास के क्षेत्र से महिलाओं की बात आई अभी कुछ देर पहले गत दस वर्षों में मेरा सौभाग्य था सात वर्षों आठ वर्षों से प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनसे जुड़ा रहा हूं और विशेष रूप से जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जहां हमारे साथ 
2013-14 तक करीब ढाई करोड़ महिलाएं थीं आज 9 करोड़ महिलाएं हैं और ये ऐसी महिलाएं हैं आप अगर उनसे मिलेंगे आज एक लाख ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम वही महिलाएं कर रही हैं आज इन्हीं महिलाओं के बीच छः लाख पचहत्तर हज़ार करोड़ का ऋण मिलता है दस वर्षों में और उनकी एन कितनी है तो दो प्रतिशत से भी कम बड़े बड़े उद्योगपतियों से बेहतर है उनका परफॉर्मेंस मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में ये सेंटर स्टेट फेडरल प्रिंसिपल को साथ लेकर के पंचायतों को लोकल गवर्नमेंट्स को साथ लेकर के महिलाओं के क्लस्टर संगठन को साथ लेकर के तब जो परिणाम निकलता है वो अपने आप में दीर्घकालीन होता है और एक सतत आर्थिक प्रगति का नींव है वो हम जैसे बार बार बोलते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में गरीबी कम है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें आप पाएंगे कि छह चीज़ें हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति है और इन छों पर काफ़ी गत पंद्रह वर्षों में विशेष रूप से काफ़ी इस पर एफर्ट हुआ है बालिकाओं के उच्च शिक्षा में भागीदारी दक्षिण भारत के राज्यों में ये पहले हुआ और उसका परिणाम गरीबी पे भी पड़ता है जब उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ती है दूसरी दशक की बालिकाओं का तब प्रजनन दर में कमी आती है प्रजनन दर में कमी आती है और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं तब निश्चित रूप से महिलाओं को काम में उनकी भागीदारी बढ़ती है व्यावसायिक कोर्सेज में पार्टिसिपेशन में उनकी संख्या बढ़ती है आईटीआई हो नर्सिंग स्कूल हो इत्यादि और जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं स्कूल कॉलेज की ओर पहली बार एक नई आइडेंटिटी आती है न तो किसी की बेटी न तो किसी की बीबी न तो किसी की बहन अपने आप में एक महिला जिसे स्वायत्ता है अपने बारे में निर्णय लेने का और तब स्वयं सहायता समूह बनती हैं और जब स्वयं सहायता समूह बनती हैं बालिकाएं अगर दसवीं तक पढ़ी रहती हैं तो कल होकर के पॉलिटेक्निक में आईटीआई में नर्सिंग स्कूल में जाती हैं और इनके साथ साथ जब सरकार द्वारा ऋण सरलता से उन्हें बिना किसी मॉर्टगेज के मिलना प्रारंभ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 10 लाख तक बिना मॉर्टगेज के लोन पहले मिलता था अब उसे बढ़ा करके बीस लाख तक कर दिया गया है और इन छः जिनका इनका जिनकी चर्चा मैंने की इनके संयुक्त प्रभाव इनका होता है कि उन क्षेत्रों में गरीबी में कमी आती है यही जो सफलता मिली थी कई राज्यों में इन्हीं सफलताओं को पूरे देश में देशव्यापी प्रयास मिशन शक्ति के नाम से उड़ीसा में जीविका के नाम से बिहार में असम में पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राजस्थान में लगभग लगभग सभी राज्यों में ये नौ करोड़ महिलाएं जिसकी चर्चा मैंने की तो जो हमारा ये विशेष अवधि है पचहत्तर से सौ वाला इस अवधि में अगर सबसे पॉजिटिव मुझे कुछ दिखता है तो महिलाओं का संगठन दिखता है यू राइट इट इज दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट हैज ब्रॉट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इंडिया इज सो प्राउड ऑफ टूडे बट द फैक्ट इज एज वी एमर्ज स्ट्रॉगर देर विल बी सर्टन चैलेंजेस दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर ऑफ and about which we will talk in just a bit uh, we'll take a short break here do stay with us viewers we'll just be right back ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग विदाता और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम बात कर रहे हैं कि देश ने जो उपलब्धियां छिहत्तर सालों में हासिल की हैं वो क्या रही उनका क्या असर हुआ आम आदमी को उसका अधिकार कितना मिला और खास तौर से ब्रेक में जाने से पहले समझने की कोशिश कर रहे थे कि तीन बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं चूंकि वो फैसले देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं देश की एकता अखंडता से जुड़े हैं और सामाजिक कुरुति से जुड़े हैं डॉक्टर पात्रा मैं आपसे जानना चाहूँगा 370 का फैसला देश पिछहत्तर साल से इंतजार कर रहा था 
तो एक बड़ा फैसला इस तरह से होगा और देश ने न केवल वो फैसला लिया और एक बड़ा प्रवर्तन हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला साथ ही जीएसटी की अगर मैं बात करूं कर सुधारीकरण की दृष्टि से एक बड़ा फैसला माना जा रहा साथ ही ट्रिपल तलाक का फैसला संसद ने लिया इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं क्या असर आपने देखा देखिए मतलब ये प्रोविडेंस कहिए कॉन्सिडेंस कहिए मगर दो में जब मैं चुन के आया था फोर्थ जुलाई में मैंने ओथ लिया और अगस्त में जो है तीन सौ मुझे बोलने का मौका मिला ये मेरे लिए मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्रिवलेज फॉर मी और 370 का एब्रोगेशन और 35 ए का जाना बहुत ज़रूरी था भारत के एकता और अखंडता के लिए क्योंकि अगर आप संविधान में भी देखेंगे जब वो रखा गया था इट इज़ क्लियरली मैंशन एज अ टेम्पोरेरी प्रोविजन एक सर्टन पीरियड के लिए वो था और वो पीरियड पे मैं जाना नहीं चाहता उतना समय नहीं है नेहरू जी का और शेख अब्दुल्ला जी का क्या रहा क्या रही क्या नहीं वो अलग बात है बट देश आज अगर सशक्त हुआ है और टेररिज्म की अगर आप मात्रा घटते हुए देख रहे हैं एंड जो इन्फिल्ट्रेशन होता था वो घट रहा है इट्स बिकॉज टुडे हमारे पास जो इंटीग्रेशन हुआ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से उस वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा लैटिट्यूड मिला हमारे इंटीग्रेशन प्रोसेस में लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग हम कर सके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर सके और आज जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे टूरिज्म हैज़ एक्चुअली इंक्रीज फुटप्रिंट्स हैव इंक्रीज जो अमाउंट ऑफ क्राइम होता था या टेररिज्म होता था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है छिटपुट घटनाएं होती थी बट पहले इट वाज लाइक अ नॉर्म आज जम्मू कश्मीर ने क्या हुआ तो आई थिंक 370 एक बहुत बड़ा आई मीन आउट से नया चैप्टर था जिसमें कि भारतवर्ष को और केंद्रित करने के लिए और मजबूत करने के लिए आर्टिकल थ्री का जाना बहुत जरूरी था बहुत अच्छा कदम था एंड आई एम श्योर ये और आगे चल के और इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी पहली विषय जी एस आते हैं अर्थनैतिक आप देखिए वैट हुआ करता था सेल्स टैक्स हुआ करता था फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था उसके बाद आपकी तमाम ऐसी प्रोविजंस थी कि एक टैक्स नेट बन गया था तो क्या होता था सबसे ज्यादा फायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स को हुआ करता था ट्रेडर्स को कम हुआ करता था अब जो है जीएसटी के आने के बाद से और दूसरा विषय है आपने सारी चीज को ऑनलाइन कर लिया अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लास्ट माइल तक ले गए तो अभी क्या हुआ वैल्यू एडेड जो आपका टैक्स है वैट है दैट इज गेटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिंग एडेड तो कहीं पर कोई अगर चोरी करता है आज पकड़ा जाता है तो ऐसे नहीं कि लोग कोशिश नहीं कर रहे कर रहे मगर पकड़े जा रहे पहले करते थे पकड़े नहीं जाते थे दो खाताओं वाला सिस्टम चलता था इस देश में अब वो एक खाते पे धीरे धीरे आ रहा है और सबसे जरूरी बात है जीएसटी के आने से जो ट्रांसपेरेंसी आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरा विषय जो सर ने कहा था जीएसटी काउंसिल कि सारे राज्यों को लेके एक संघीय ढांचा को संघीय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम जीएसटी ने किया है हमारे राज्य के भी कई सारे प्रसंग हो सकते हैं हम अग्री कर सकते नहीं अग्री कर सकते बट एक प्लेटफॉर्म तो मिला जहां पे चर्चा हो आपको आके दिल्ली के यहां पे कॉरिडोर्स को छानना नहीं पड़ेगा एक फोरम मिला आपको ये बहुत बड़ी बात है तीसरा विषय ट्रिपल तलाक पे हमारी बहनों को मैं शाहबानों के पास जाना चाहूंगा अभी शाहबानों का जब जजमेंट आया था इन द नाइनटीन उसमें क्या था दैट ये जो ट्रिपल तलाक के बाद जो मेंटेनेंस वाला था ट्रिपल तलाक का स्पेशल नहीं था मेंटेनेंस का था बट शाहबानों के जजमेंट को तब ओवरटर्न कर दिया था सरकार ने उसके बाद शायरा बानों तक हमें इंतजार करना पड़ा अभी रिसेंट इन दीज लास्ट इयर्स कि हमें ट्रिपल तलाक को हटाना है इट्स अ सोशल ईविल और आज हमारी बहनें और सशक्त हैं उनमें अगर आप देखेंगे वो और खुश हैं क्योंकि सिर्फ तीन बार तलाक कह के उनको कोई हटा नहीं सकता उनके रिलेशनशिप से उनकी उनकी स्ट्रेंथ से और उनका जो ओनरशिप है इन द फैमिली उससे तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो आई एव कम्प्लीटली एग्री विथ यू ये तीनों विषय सामाजिक स्तर से फेडरलिज्म के स्तर से देश को सशक्त करने के तरह से सारी विषयों में बहुत कारगर सिद्ध हुए। राइट सो दीज सीरीज ऑफ रेफॉर्मेटिव मेजर्स जनरल वर्मा हैव एम्पावर्ड अस सोशली इकोनॉमिकली बट एज वी ग्रो पावरफुल एज वी बिकम अ फोर्स टू रेकन विद एंड एंड वी सेट एम्बिशियस गोल्स फॉर आर सेल्व इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव देर आर ऑल्सो गोइंग टू बी न्यूमरस चैलेंजेस सो हाउ आर वी प्रिपेयरिंग टू बिकम अ ग्लोबल पावर दैट इज रेडी सेल्फ रिलायंट टू डील विद ऑल ऑफ द चैलेंजेस ऑन इट्स ओन what are some of the specific challenges that we need to be aware of if we talk about the next decade or so you are absolutely right <clears throat> the moment you are growing the moment you are taking your own decisions in the world order the moment uh, i won't say flexing your muscles but at least you are making your presence felt in the international arena that you have arrived it is it is incumbent that we be strong militarily also our defense capability because the moment we take these steps our vulnerability increases to safeguard against those vulnerabilities we have to empower our defense forces now what are the challenges today aap log sab manenge meri baat ki global world order change ho raha hai 
लुक एट द वे रशिया यूक्रेन थिंग इज पैनिंग आउट डेढ़ साल पहले हम बोलते थे इट विल बी अ लिमिटेड वॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट देर बी नो वॉर इट विल बी कंटेंड बाई अदर मीन्स बाई इकोनॉमिक मेजर्स बाई अदर थिंग देन इट वेंट दो इट विल बी अ लिमिटेड वॉर टूडे आई मीन पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड वट विल बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन दिस सीनैरियो देर इज अनदर थिंग प्लेइंग अप चाइनाज इमरजेंस the other thing relations are causing up with the us obviously now these things will make us vulnerable what are the challenges tomorrow what is the role in the world order i would like to play look at some of the actions which we took in just one year the way we exercised our role and you know we got pulled our people from sudan we helped in turkey uh, we uh, uh, pulled out our students from ukraine so what does that entail that entails that our land borders are safeguarded we have a maritime capability which can safeguard my maritime interest and third is that my strategic reach with the air force should not be limited to my land borders if i say that then the challenge is huge because we have on one one place we have closed any scope of you know imports so that means the challenge which comes to me is How do I empower my own private industry? So, कैसे किया हमने private industry को सशक्तिकरण? We have liberated our policies, procedures, procurements for imports. We have started talking to them. We have made enabling procedures, policies that they can participate with their equipment and showcase them. And the moment we see that this is yes, it has a potential to be inducted into the military. We do that, and to overcome these challenges. We induct in a spiral manner. अगर हम बाहर से कुछ लेते थे हम बना बनाए ले लेते थे और उसके बाद वो लिमिटेड हो जाता था जब हम खुद बना रहे हैं तो मैं एक प्लेटफॉर्म लेता हूँ जिसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं एल्फा ब्रावो चार्ली लेकिन उसी के साथ मैं बोलता हूँ यस ये मेरी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है लेकिन अगले पाँच साल में आप मुझे इसमें डेल्टा एक्ो फॉक्सट्रॉट भी स्पेसिफिकेशन दोगे तो क्या है इससे मेरी केपेबिलिटी और बढ़ती है without any reliance on an external uh, uh, dependency on any external nation and that is something that we have managed pretty pretty well technology transfer was something we weren't able to get until a few uh, years ago now we've negotiated and we've at least got it on our own terms absolutely see i mean uh, i i describe the landscape of defense uh, procurement and capability development as you know initially we got into the uh, russian equipment whether it is t72 t90 helicopters uh, uh, maritime everything the transfer of technology was there but perhaps we could not absorb it in a manner where we could add value addition to that platform today if without taking the names of the three four platforms which we are getting i think we are playing very smartly we are uh, getting our scientists industries into that mechanism right now so that jo bhi transfer of technology hoti hai it is as per our measures as per as our terms and not that yes inko de diya and uske baad khatam ho gayi okay so okay so this was about the external challenges uh, dr nirja gupta but internally also there are sectors that we need to focus on we, uh, we we are proud to say we have the advantage of demographic dividend we are the youngest uh, uh, youth population in the world but the fact is if we don't focus on sectors like education and employment we will miss this window of opportunity that we have in terms of demographic dividend so how do you see the new education policy number 1 obviously it's been described as a game changer but the key lies in effective implementation so in the times to come how do we ensure that it is implemented effectively to yield the best results that it has been uh, designed for very true uh, see there are two aspects of uh, national education policy one is which is being implemented within the campuses but the another is the larger concept the larger concept is to increase the gross enrollment ratio now you don't have to create physical infrastructures for everything you don't have to create the buildings and the faculties and then the course works and all so we are now moving from the campus to outside the classes in the form of digitalization online mooc swam they have all been approved now under national education policy so one doesn't have to travel down inside the campus or uh, someone doesn't have to increase that particular uh, infrastructure to so there is no need to have a continual degree system so we have academic bank of credits suppose today it's easy for me to continue certain course but my circumstances don't allow so i take a break 
when I take a break, whatever I have taken does not go waste. So, all those credits will be deposited in my academic bank. Again, from the point I broke it up, I can pick it up again. This will set up an ease and this will also remove the fear of dropping out. So, our major challenge is the dropout of the students from the enrollments. Uh, on one side, this will help out our girls, uh, you know, sitting at home. They can now acquire from the online mode, from distance mode, much of the education. But our major challenge still remains the gross enrollment ratio. And the other thing is the employability. Now, employability, uh, the question of employability came because, you know, hum soch ek bhasha mein rahe hain aur bol dusri bhasha mein rahe hain. Because the thrust of foreign language was so much and I would say English, uh, so much. Uh, if we have to connect with the society for employability, we have to connect with the language, we have to connect with the Sanskriti, I am not saying culture. We have to connect with that, uh, you know, whole of it as a samaj then only the employability will be increasing. Now, national education policy has really taken care of these things, the uh, Bharatiya Gyan Parampara, the Indian knowledge system, they have kept a whole quotient about it. When we look back to our continued legacy, we are the longest uh, existing civilization in, in the world today. So, we have to take care of those, uh, uh, you know, attributes and I am pretty sure that this national education policy which thankfully this government has taken care of will yield results. Okay, uh, Mr. Sinha, if I may ask you about when we say empowering us internally, we have seen how digital India has made a huge impact and particularly in the rural areas in terms of the inclusive development that we rightly speak about that, that the results can be seen more so in the rural areas. But there will be challenges when we talk about a holistic rural development as someone who served in that department, what are some of the specifics that you see in that area that will st still require a lot of hard work in the times to come? And because when we say oh, we are primarily, uh, uh, India's heart lies in the villages, our focus should never shift from there. So how do we ensure that the true empowerment that the Prime Minister talks about in the next 25 years, the rural India should take the lead? Thank you for that uh, important question. Yes, I think the digital public infrastructure that we are all proud of, no country has a network like this. It is hats off to the imagination and the effort which has gone into it. As Secretary of Rural Development, we spent a lot of time trying to get those accounts, Aadhaar linked at the field level, crores and crores of workers in the MGNR EGS, pension holders, women's collectives, the self-help groups and so on. But at the end of the day, all these processes made it possible for monies to go to beneficiaries into their accounts. This is unheard of anywhere in the world on this scale. And this actually clears the ground for a lot more meaningful development where resources reach where they, where they are destined for. Now, if I look at the wider picture, while on many parameters we've had successes, because ultimately, both the poverty of geographies and the poverty of households, both have to be tackled. On the poverty of geographies, the fact that almost every household in India has electricity connection and availability is a major step forward. These efforts made over all these years and more so in the last seven, eight years, especially with regard to the last mile, Honorable Prime Minister says, leave no one behind. The strategy of leaving no one behind we could have never imagined that every rural household living in a pakka house of their own, a toilet of their own, electricity connection in the house, cooking gas. But yes, the challenges, as you pointed out, on incomes and employment, we have a lot more work there. Like any society which is trying to come out of poverty, we have managed to take, clear, take care of chronic poverty, but we still have miles to go before we are able to improve well-being of that level. Children have come to schools, but children are not learning as much as they should. The, the option or rather the one possibility is if we do blended teaching, where we use the IT systems as also make use of the teacher and teacher development meaningfully, health services similarly, we succeeded in the COVID vaccine, but can we succeed in all parameters of primary health? in equal measure.
these are challenges of human resource these are challenges of better public management these are challenges of financial resources and most importantly community connect technology as a means and a whole of government whole of society is what honorable prime minister emphasizes and that is perhaps the way forward to become a poverty free rural india which also aligns with urban challenges and develop baat chahe aatmanirbhar bharat ki ki jaye make in india ki ki jaye कोविड काल के समय में एक बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने आई थी तमाम तरह की आशंकाएं भारत को लेके भी प्रकट की जा रही थी भारत उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए ना निकला उसने दूसरे देशों की भी मदद की इस दौर को आप कैसे देखते हैं जो कोविड का संकट का सामना करते हुए आत्मनिर्भर भारत की और भारत का बढ़ना मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करना इस पर आपका क्या कहना साथ ही आज बात चंद्रयान की हो या वंदे भारत ट्रेन की हो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं देखिए इसको कहेंगे साहस संकल्प और सिद्धि एक तो इस सरकार में बड़े फैसले लेने का साहस चाहे आपने 370 की बात की हो या इस तरह के जो भी फैसले जिनको लेके आप जो है उनको पैंतीस से हो जिनको आप इम्प्लीमेंट करने का साहस रहते हैं और वो उसको अंजाम तक आप पहुंचाते हैं जैसे तीन तलाक वाला इशू हुआ जैसे कोविड काल है कोविड काल में एक बड़ा सेक्शन था जो मजाक उड़ाता था कि ताली थाली से क्या होगा वो एक तरीके को लोगों को एकजुट करने का एक संकल्प था लोगों को मिलके उससे लड़ने का उस कोविड में जहां बहुत सारे विकसित देश थे वहां पे हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे वहीं एक भारत की उस संकट के समय भारत की छवि कोविड में एक इमर्ज करके आई जो लोग कहते थे कि भारत पिछड़ा देश है हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली कि हमने टीका बनाया टीका पूरे विश्व को दिया जो गरीब देश थे उनको मुफ्त में भी दिया हमने तो एक तरीके से वो हमने जो हमारे अंदर की संकल्प शक्ति थी उसको हमने ये उसको बाहर किया आज यही संकल्प शक्ति इसको जिस साहस की हम बात कर रहे हैं चूँकि ये आपने आज़ादी के ऊपर ये फंक्शन कर रहे हैं तो इसमें हमको ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हमारे साथ चुनौती क्या है आज जिन चीज़ों से हम डरते थे कि ये बूमरेंग करेंगी ये ऐसा हो जाएगा कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ आज प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं आज चौदह देशों ने उनको शीर्ष सम्मान दिया अपना उसमें से छः देश ऐसे थे जहां मेजोरिटी में माइनॉरिटी हो सकता मुसलमान मुस्लिम देश थे तो ये साहस जो है आपको रिजल्ट में भी कन्वर्ट करता है कि हम बात आज़ादी का अमृत महोत्सव की कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत की एक ताकत भारत लोकतंत्र की जननी है उसे दुनिया मान रही है इस बात को आज जी ट्वेंटी देशों की भारत अध्यक्षता कर रहा है तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम है उसमें भारत की जो भूमिका है वो बड़ी है मजबूत होकर उभर के सामने आई है इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं ये जो बदलाव हुआ है मुझे लगता है जो भारत आज हम देख रहे हैं इस अमृतकाल में और जैसे हम आज जाते हैं ये भारत एक असर्टिव भारत है असर्टिव का हिंदी शब्द अचानक मुझे याद नहीं आ रहा बट इट्स एन असर्टिव भारत फॉर एग्जाम्पल हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर जयशंकर जी ने जब उनको विदेश में पूछा गया ये सवाल कि आप तो रशिया से ऑयल ले रहे हैं और उनका जवाब क्या था वो लाजवाब था वो जवाब ये था कि वॉट वेस्ट डज इन एन आफ्टरनून वॉट वी बाय इन अ मंथ द वेस्ट बायस इन एन आफ्टरनून अगर आप हमें तुलना कर रहे हैं हम एक महीने में जितना तेल खरीदते हैं पश्चिमी देश उसको एक दोपहर में उतना तेल खरीदते हैं तो वी आर असर्टिव इंडिया ये इंडिया ऐसा नहीं कि जो जाके चुपचाप जाके अपने दो शब्द कह के बैठ जाएगा नहीं हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और दूसरे की भी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम ताकतवर हैं आप शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की देखिए मीटिंग्स उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हमारा अपना जवाब रहा हाउ टेररिज्म इज हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान जब हम गए क्वाड में वहाँ पर हमने जापान के साथ यू के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ समानता के साथ बात करी इंडिया हमेशा एक सेकंड इन कमांड काइंड ऑफ कंट्री हुआ करता था आज हम इक्वल टर्म्स में बात करते हैं अगर हमसे बात करना है आंख से आंख मिला के हम बात करेंगे आप ऊपर हम नीचे वो नहीं है भारत सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन टुडे वी आर एन असर्टिव इंडिया वी आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड वी लुक यू इन द आई एंड वी नो टॉक सेंस टू यू तो अगर आपको लगता है कि हम सॉफ्ट हैं हम सॉफ्ट देश नहीं है वी आर स्ट्रॉन्ग फॉर आर पीपल और जहां पर डेमोक्रेसी की आवश्यकता पड़ेगी इंडिया वहां खड़ा मिलेगा चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह हो when you say assertive uh, general verma let that brings me to the question about how uh, a lot of analysts have described india's assertiveness 
as a fine balance between hard power and soft power. So uh, while, while we are asserting our uh, military uh, supremacy also in some ways, we are uh, ensuring that the benefits of development reach out also to the other countries that have so far been neglected, for example, African countries, for example, there are several underdeveloped countries. And we took a rare initiative uh, of, of representing the voice of the global south. How do you see that adding to India's global stature and the fact that we are emerging as a global power, wherein we are not just supreme militarily, but also the fact that we, we take the benefits, we take the development of everyone along. This is a very interesting point that <clears throat> how do we you know, carry everybody together into this journey. Now, I will just focus on only how the you know, defense is contributing. Now, look at the exports, what we have done. We are, we are, we are making the neighbors more uh, capable and credible. We are exporting Brahmos, we are exporting naval vessels. We just given one gifted to Vietnam. We are going to Philippines, all these countries so that, you know, if I am strong, my neighbors also need to be strong. So we are reaching out to them. This is one, one instrument. The second instrument is, look at the military diplomacy. Now, today, we do exercises with not only the developed countries, but also with the, our neighbors. The amount of military interaction which is happening, what is the aim of it? The aim of it is that tomorrow or today, they are our neighbors, they are with us in this development. They should not only look at that India is developing, they should look at as India is enabling them also to develop and to rise to the stature. So that way, you know, it is a win-win situation. So I see a lot of exercises which are being done. Malabar shuru hone wali hai. Well, Malabar we've been uh, participating since long. But I have seen now we are reaching through our uh, military attaches, defense attaches. They have been given this role. Help the nations. Whatever our COVID may, of course, we did all what we could do. Today, militarily, we are doing this. And there is a clear focus on uh, defense exports increasing. To the African countries, we have given them a very, a very, very liberal line of credit so that they can also procure the platforms. So that is how we are actually contributing as a nation to develop good relations with everybody and making them also uh, more uh, capable. Jim, I will conduct a patra. When we talk about the world and the sky cream, we talk about the world and the sky cream. So, in the world, we talk about the world and the sky cream. क्या भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है आपने संसद की बात की राजनीति की बात की क्या परिवारवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति के लिहाज से आप कैसे देखते हैं चुनौतियों को मुझे लगता है हमारे देश की जनता को कई बार हम जो पॉलिटिशियंस होते हैं हम समझाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं वो बहुत समझदार हैं जब जब किसी को लगा है कि नहीं यू नो हम डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जनता उत्तर दे देती है मुझे लगता है तीन प्रमुख विषय हैं जो चैलेंजेस पब्लिक लाइफ में रहेंगी पहला है अकाउंटेबिलिटी अगर आप जो है मुझे चुन के भेजे हैं मैंने क्या किया संसद में या क्या किया सरकार में उसकी जवाबदेही भी आगे जनता मांगेगी और ज़्यादा मांगेगी क्योंकि आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है एस्पिरेशंस के लेवल बढ़ रहे हैं तो इसलिए जो वोटर है वो आपको जवाब भी मांगेगा और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको पलटाएगा पहला विषय दूसरा है करप्शन क्लैनलीनेस इन सोसाइटी क्लैनलीनेस इन पब्लिक लाइफ क्लैनलीनेस इन गवर्नेंस किसी भी तरह की क्लिननेस हो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने खूब सुंदर से बताया कि इस तरह से डिफेंस सेक्टर को हम लोगों ने ओपन अप किया है बट विथ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हर क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे ओपनिंग्स रहेंगी बट ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप होगा तो विजिलेंस मैकेनिज्म विल बिकम मोर स्ट्रॉगर और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स विल बिकम स्ट्रॉगर ट्रांसपेरेंसी विल बिकम स्ट्रॉगर करप्शन का कहीं पर एक बूंद भी आएगा वहां पर लोग उसको रिजेक्ट करेंगे और तीसरा और सबसे बड़ा विषय मैं एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी वक्तव्य खत्म करूंगा कि इंडिया विल बिकम द वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पर हमारी जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है और वो मजबूत होगी चैलेंजेस आएंगे सामाजिक स्तर पे अर्थनैतिक स्तर पे आपके पॉलिटिकल स्तर पे मगर एक चीज़ है एज ए नेशन विल बिकम बेटर विल हैव टाइम्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स मगर समय आएगा जब हम एक साथ सारे समाज को लेके आगे बढ़ेंगे ये मेरा विश्वास है एंड इन दिस जर्नी द यूथ हैव टू बी द ड्राइवर्स ऑफ चेंज डॉक्टर गुप्ता सो आई टेक द लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज एज एन एजुकेशनिस्ट यू बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ यूथ एंड यंगस्टर्स वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री ऑन हाउ दे हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोपेलिंग इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री राइट वन द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया 
when the foreign universities are ready to open their own campuses here, when the international Buddhist circuit is looking for this spiritual quotient from India, the youth has to take this India to the future. And the major thing is the increase of capability. And that capability based on the, those same ethics which would ensure the, the, uh, you know, the Indian perception that the world has created today. So to match up with the perception, to match up with the capabilities, to match up with the opening of internationalization of entire, not only education, the entire environment of India is the challenge, I think. So youth have to keep up and come up to that. You're right. So the kind of transformation that we've seen and about which we've discussed at length on our show today, it has been possible because every segment of the society has worked to, together to bring about this kind of change. And now the coming times will require all of us once again to work together rigorously towards achieving several of these ambitious goals that India has set for itself. The primary being that in the next 25 years, by 2047, when India achieve, marks its 100 years of independence, we want to achieve the status of a developed nation. And for this, all of us have to work together, particularly the youngsters, because as I've been asserting over the course of the program, we are the youngest population in the world, which gives us a huge advantage over all the other countries. And we have to ensure that we become the drivers of change and take India to the heights that it has never seen before. So with that, I'll have to wrap up the program. Thank you to all my distinguished uh, panelists for joining uh, me on this special broadcast. And that uh, thank you to you viewers also for your valuable time. Thank you very much once again.